pace in terra. Nella chiesa in pietra di un paesino di montagna, un prete sta pregando, scoraggiato. È padre Valentino. Shh, ascolta. Signore, sono stanco. Il Natale si avvicina e i miei parrocchiani non sono pronti ad accogliere la tua gioia e la tua pace e continuano a litigare. Per quanto io cerchi di aiutarli a riconciliarsi, è tutto inutile. Mi affido a te perché io non so più cosa fare se non pregare. Oh, povero padre Valentino, è vero, ha molte preoccupazioni. Solo questa settimana due dei suoi chierichetti hanno litigato. La panettiera e la moglie del sindaco non si parano più per il pane troppo cotto e il macellaio ha urlato contro il postino per aver smarrito un pacco. Oh, quanta discordia! Uscendo dalla chiesa, il prete si imbatte in una coppia di contadini molto angosciati. Quella mattina, il loro figlio Gianni è andato a fare una passeggiata in montagna. Ma sono passate molte ore e ancora non è tornato. Padre Valentino guarda la cima innevata del freddo dell'inverno. Il bambino deve essere congelato. Non c'è un minuto da perdere. Bisogna trovarlo. Din don, din don, din don. Le campane della chiesa suonano, suonano forte. A quel segnale tutti gli abitanti del villaggio si radunano nella piazza. Padre Valentino chiede dei volontari per andare a cercare il bambino. Una persona si fa avanti, poi due, poi tre, e alla fine tutti gli abitanti del villaggio offrono il loro aiuto. Pochi minuti dopo il gruppetto comincia a salire sulla montagna. Padre Valentino apre la fila con una lanterna in mano. Ogni passo le gambe affondano nella neve. Il vento soffia. La neve cade a grossi fiocchi e la nebbia è così fitta che non si vede un palmo dal proprio naso. Dimenticando le loro discussioni, gli abitanti del villaggio si aiutano vicenda. La panettiera sorregge la moglie del sindaco che fa fatica a camminare e i bambini gridano a pieni polmoni il nome del loro amico. Gianni, Gianni! Alla fine, dopo un'ora di ricerche, si sente una vocina. Da questa parte, sono qui. È Gianni, è Gianni. Il povero bambino è coperto di neve e batti i denti. Mentre correva sul sentiero, è scivolato e si è slogato una caviglia. Non riuscendo a camminare, è rimasto in attesa per ore, solo sulla montagna. Ha avuto tanta paura che nessuno venisse a cercarlo. Tra le braccia di mamma e papà il bimbo sorride. Gli abitanti del villaggio esultano. Hip hip, urra! Sulla via del ritorno i cuori sono pieni di gioia e nell'aria riecheggiano delle parole belle, lodi, ringraziamenti, congratulazioni e anche qualche scusa. Il macellaio e il postino si alternano a trasportare Gianni fino a casa. Il bambino se la, casa, se la cava con un grosso raffreddore e una distorsione che guarisce in fretta. Per festeggiare, il sindaco invita tutti a fare merenda nella sua bella casa. Con una cioccolata fumante tra le mani, gli abitanti del villaggio si riscaldano vicino al fuoco che scoppietta nel grande camino. La panettiera offre cornetti dorati, pan di zenzero e frollini. Qualcuno tira fuori il violino, un altro la fisarmonica, e i bambini incantati ballano il girotondo intorno al grande albero illuminato. Padre Valentino guarda i suoi parrocchiani finalmente riconciliati. Il Signore ha esaudito la sua preghiera. Con il cuore pieno di gioia, il buon prete mormora parole di lode. Ascolta, la riconosci. Sono le parole con cui gli angeli del cielo hanno lodato Dio la notte di Natale. Gloria a Dio nell'altro dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.